السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک دوسرے لیکچر کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں تو اس میں ہم لوگ ہائیڈروجن ایٹم کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے تو شارڈنگر ویو اکویشن کو نا ہم لوگ سالو کریں گے ہائیڈروجن ایٹم کے لیے تو یہی اپلیکیشن ہے شارڈنگر ویو اکویشن کی نا کہ اس کے ذریعے سے ہم لوگ جو ہے وہ جو ہے وہ ایٹم کی نا مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں کیلکولیشن کر سکتے ہیں شارڈنگر اکویشن کا چونکہ انٹروڈکشن میں کر چکا ہوں تو ابھی ہم لوگ جو ہے ہائیڈروجن ایٹم کی کیلکولیشن کی طرف بڑھتے ہیں نا تو سب سے پہلے جو ہے یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ ہائیڈروجن ایٹم جو ہے وہ اس میں جو ہمارے پاس پوٹینشیل انرجی ہوتی ہے تو پوٹینشیل انرجی ہمارے پاس برابر ہوتی ہے مائنس ای سکوئر ڈیوائڈیڈ بائی فور پائی ای ایپسل آئی ناٹ انٹو آر یہ آر جو ہے وہ ریڈیس آف دی ہائیڈروجن ایٹم ہو جاتا ہے ایف سل آئی ناٹ جو ہے یہ کانسٹنٹ ہے اور پائی بھی کانسٹنٹ ہو گیا اور جو ای جو ہے یہ ہمارے پاس الیکٹران کے چارج کے برابر ہے تو اس کا سکوئر تو پوٹینشیل انرجی ہمارے پاس جو ہے وہ مائنس ای سکوئر ڈیوائٹر بائی فور پائی ایف سل آئی ناٹ انٹو آر ہو گیا مائنس کا سائن جو ہے ہم لوگوں نے اس کے ساتھ لگائے ہوئے کیونکہ پوٹینشیل انرجی ہے اور یہ ہم لوگ دیں گے تو تب ہی الیکٹران وہاں سے فری ہو سکتا ہے نہیں تو وہاں پر باؤنڈیڈ فارم میں پریزنٹ ہے تو ہم لوگ تھری ڈائمینشن کے لیے جو شارڈنگر ویو اکویشن ہے تو اس کو لکھ سکتے ہیں مائنس ایچ سلیش اسکوائر ڈیوائڈیڈ بائی ٹو ایم انٹو ویو فنکشن سائے ود رسپیکٹ ٹو ایکس وائی اینڈ زی اور بریکٹ میں جو ہے وہ لیپلاسین آف دی ویو فنکشن ہو گیا اور از ایکول ٹو ای مائنس وی ہو گیا یہاں سے سمپل میں نے اس طرح کیا تھا کہ یہاں پر جو سائے تھا اس کو ادھر میں نے ڈیوائڈ کر دی اس کو ادھر جا کے آپ ملٹی پلائی بھی کر سکتے ہیں اچھا اس طرح اگر ہائیڈروجن ایٹم کی طرح جو اسٹرکچر ہوں جس طرح ہمارے پاس ہیلیم پازیٹیو ہے یا لیتھیم ڈبل پازیٹیو ہے تو یہ یون مونو الیکٹرانک سسٹم اس کو ہم لوگ کہتے ہیں تو ادھر بس ای کو آپ نے خالی ریپلیس کر دینا ہے زیڈ کے ساتھ اور زیڈ جو ہے وہ ہمارے پاس ایٹامک نمبر ہوتا ہے اور یوز اپروپری اچھا یہاں پر ہم لوگ ماس کی جگہ پر میو لکھ دیتے ہیں کیونکہ ماس جو ہے وہ ریڈیوس ہو جائے ٹو ٹو ماس ہمارے پاس سسٹم ایک نیوکلیس ہے اور ایک الیکٹران ہے تو اسی لیے ماس کو ہم لوگ جو ہے وہ ریڈیوس ماس میں جو ہے وہ میو لکھ دیتے ہیں نیکسٹ ہم لوگ چلتے ہیں تو ایک بات یاد رہے کہ ہائیڈروجن کہ اس میں ہم لوگ کیلکولیشن کر سکتے ہیں یہ لیپلاسین کو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لیپلاسین کو ہم لوگ اس فارم میں لائیں گے کہ اس کو سالو کرنا آسان ہو جس طرح ہمارے پاس لیپلاسین برابر ہے یعنی ڈبل ڈیریویٹو آف سائف ود رسپیکٹ ٹو ایکس ایکس اور ڈبل ڈیریویشن آف سائی ود رسپیکٹ ٹو وائی اینڈ ڈبل ڈیریویشن آف سائی ود رسپیکٹ ٹو زیڈ اب یہی جو ہے ہم لوگ یہ تو اب ہمارے پاس وہ تھا مطلب یہ تھا کہ اس کو اب ہم لوگ اسفیریکل کوارڈینیٹ سسٹم میں کنورٹ کریں گے تاکہ ہمارے پاس کیلکولیشن آسان ہو جائے تو اسفیریکل کوارڈینیٹ کا تھوڑا سا میں یہاں پر انٹروڈیوس کرتا چلوں آپ لوگوں کو کہ یہاں پر یہ ہمارے پاس ایک ایکس ایکسس ہوتا ہے ایک وائی ایکسس اور ایک زیڈ ایکسس جو زیڈ ایکسس کے ساتھ اینگل ہوتا ہے اس کو ہم لوگ تھیٹا کہہ دیں گے اور جو اس کا جو پروجیکشن ہوتی ہے جو نیچے گرے گی اور اس کا جو ہے وہ جو پروجیکشن ہے اس کی ڈائریکشن میں تو اس کو جو ایکس ایکسس کے ساتھ ہمارے ساتھ جو اینگل بنائے گا اس کو ہم لوگ مطلب فائی کہہ دیں گے تو یہ تھیٹا ہو گیا یہ فائی ہو گیا اور یہ ریڈیس تو اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک کا جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو کہہ دیں گے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس یہ اکویشن بڑھتی ایکس جو ہوگا تو وہ برابر ہوگا آر ان ٹو سائن تھیٹا ان ٹو کاس فائی اور وائی برابر ہوگا ان ٹو آر سائن تھیٹا ان ٹو سائن فائی اور زیڈ ہمارے پاس برابر ہوگا آر ان ٹو کاس تھیٹا کے یہ پھر کبھی میں آپ لوگوں کو ڈیرائیو کر کے بتا دوں گا اور جو ٹوٹل اوور آل جو آر ہوگا یہاں سے یہاں تک فاصلہ وہ برابر ہے انڈر روٹ ان ٹو ایکس سکوئر پلس وائی سکوئر پلس زیڈ سکوئر اور تھیٹا ہمارے پاس جو نکلے گا وہ این ٹی کاس ان ٹو زیڈ ڈیوائڈیڈ بائی آر ہو جائے گا اور جو فائی ہمارے پاس ہوگا ان ٹو این ٹی ٹینجنٹ وائی ڈیوائڈیڈ بائی ایکس یہاں پر کوئی سوال پوچھ سکتا ہے کہ یار یہ تو آر آ گیا آر تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے 
तो मेरे भाई आर की ये वाली वैल्यू बीच में पुट कर लो तो कॉ एन टी कॉस इन टू यानी कॉज इनवर्स जेड डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो इस तरह जो है वो हम लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए कॉस फाई और आर इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमारे पास एक्स वाई और जेड की वैल्यू हो तो ये बात याद रहे ये भी जो जब हम लोग जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते हैं लेप्लासियन को तो लेप्लासियन जो है वो इस फॉर्म में होता है लेकिन जब इसको हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारे पास इसके बराबर हो जाएगा ये आप लोग देख रहे हैं वो साय मैंने इधर मल्टीप्लाई कर लिए साय को मैं इधर ले आया हूँ ताकि आसानी हो जाए मेरे पास और इसको वापस इधर आके माइनस कर दिया और ओवरऑल माइनस को कामन ले ज़ीरो पर डिवाइड कर दिया ओवरऑल इक्वेशन हमारे पास प्लस फॉर्म में आ चुकी है तो लेप्लासियन जो हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट में होता है वो बराबर होता है वन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इनटू डेरिवेशन पार्शियल डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू आर इनटू आर स्क्वायर इनटू पार्शियल डेरिवेशन ऑफ साय विद रिस्पेक्ट टू आर हो जाएगा प्लस वन डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू पार्शल डेरीवेशन ऑफ पार्शल डेरीवेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा इन ब्रैकेट इन टू साइन थीटा पार्शल डेरिवेशन ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इन टू साइन स्क्वायर थीटा इन टू डबल डेरिवेशन ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू फाइव हो जाएगा और प्लस टू म्यू ये रिड्यूस मास है और डिवाइडेड बाय एच स्लेश स्क्वायर इन टू ई माइनस वी साई इज इक्वल टू जीरो तो ये इक्वेशन देखो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है इसको बंदा कहता है कि यार ये तो इसको तो बंदा सॉल्व ही नहीं कर सकता बड़ी मुश्किल है लेकिन इसको जो है हम लोग बड़ी आसानी से इसके कुछ मेथड्स हैं और वो बड़ा जो है आसान तरीक़े कि हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि वेरिएबल को सेपरेट करें एक तो ये टेक्निक दूसरा ये करेंगे कि साय में ना साय को तकसीम कर देंगे यानी कंसिडर कर लेंगे कि साय जो है वो प्रोडक्ट ऑफ दी फंक्शन हो जाएगा यानी आर का थीटा और फाइव का वो मैं इधर बता दे, देता हूँ कि देखो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन को सेपरेट करेंगे और सोल्यूशन को कंसिडर कर लेंगे कि ये हमारे पास तीन फंक्शन के प्रोडक्ट्स के बराबर हैं यानी साय आर थीटा और फाइव बराबर है इंटू आर इंटू आर हो जाएगा एफ इंटू थीटा हो जाएगा और जी इंटू फाइव हो जाएगा यानी इसको हम लोगों ने सेपरेट कर देना है ना तो इसको बस इक्वेशन नंबर सेवन पॉइंट थ्री में हम लोगों ने पुट कर देना है और सिंपल बात ये है कि इसकी मैं डेरिवेशन आपको बता देता हूँ कि अगर डेरिवेशन आर नीचे आ जाएगा तो हम लोग एफ़ और जी को कामन लेके और आर क्योंकि पार्शियल डेरिवेशन है और बकाया दो तो कांस्टेंट हो जाएंगे और इसी तरह जब थीटा आ जाएगा तो बस थीटा के एफ अंदर रख देंगे और आर और जी को बाहर निकाल देंगे और अगर नीचे फाइ आ जाएगा तो जी को अंदर रख के एफ़ और आर निकाल लेंगे क्योंकि पार्शल डेरीवेशन है सिंपल सादा बात है अब इसी तरह इक्वेशन नंबर सेवन पॉइंट थ्री को कर लेंगे तो देखो नीचे आर था तो ऊपर आर आ जाएगा और एफ़ और जी को मैंने कामन ले लिया अब नीचे देखो थीटा है तो एफ़ को ऊपर रख के और आर और जी को मैंने बाहर निकाल लिया इसी तरह यहाँ पर तो वही चूँकि नीचे जो है वो फाइ आ जाता है तो ऊपर जो है जी को रख के और आर और एफ़ को कामन ले लेंगे और यहाँ पर तो जो है आर एफ और जी क्योंकि यहाँ पर साय हमारे पास मौजूद था तो ये सिंपल जो है वो बात थी इधर से मैं फिर आपको डेमो कर देता हूँ आर है तो आर है तो फिर क्या करेंगे थीटा है और यहाँ पर देखो फाइव है और यहाँ पर देखो साय है तो यहाँ पर आर एफ और जी आ जाएगा और यहाँ पर चूँकि आर है तो ऊपर आर रख के और एफ और जी को बाहर निकाल लेंगे अगर यहाँ पर थीटा है तो एफ और आर और जी को बाहर निकाल देंगे और यहाँ पर अगर फाइव है तो यहाँ पर जी को और आर और एफ को बाहर निकाल दूँगा तो सिंपल सादा सी बात थी तो ये इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है अब हमने ये टारगेट करना है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये इसको किस तरीके से जो है वो सेपरेट करके दूसरे साइड पर ले जाते हैं उसका फ़ायदा मैं थोड़ा सा अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि उसका फ़ायदा क्या होगा तो उसके लिए मैंने जो है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई आर स्क्वायर इन टू साइंस स्क्वायर थीटर डिवाइडेड बाई आर एफ और जी इससे क्या होगा कि अगर ये एफ़ और जी डिवाइड इधर मैं आर एफ जी कर दूंगा तो यहाँ पर आर तो रह जाएगा लेकिन एफ़ और जी चले जाएंगे तो यही हम लोग चाहते हैं और इसी तरह यहाँ पर भी होगा यहाँ क्योंकि यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे कि नीचे हमारे पास जो है एफ़ आ जाए और इसी तरह यहाँ पर और इसी तरह यहाँ पर ना इसी तरह कोशिश करेंगे तो इसी तरह आर एफ़ और जी को हम लोग क्या कर देंगे 
डिवाइड कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि वो ओवरऑल जो है जो हमारे पास एक इक्वेशन है वो इस तरह की बैलेंस हो जाए ना तो इसको जब हम लोगों ने पुट किया तो ये हमारे पास ये इक्वेशन एंड रिजल्ट में आ गई है अब यहाँ पर खाली मैंने ये किया है कि यहाँ पर ये जो चीज़ थी हमारे पास इसको मैंने दूसरे साइड पे जो है वो शिफ्ट कर दी है तो यहाँ पर ये इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है तो इक्वेशन को मैं ज़रा पढ़ देता हूँ माइनस साइन स्क्वायर थीटर डिवाइडेड बाय आर इनटू मतलब पार्शियल डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू आर इनटू आर स्क्वायर इनटू पार्शियल डेरिवेशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर माइनस टू म्यू डिवाइडेड बाई एच स्लेश स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू ई माइनस वी माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई एफ इंटू पार्शल डेरीवेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा ब्रैकेट साइन थीटा इंटू पार्शल डेरीवेशन ऑफ एफ एफ विद रिस्पेक्ट टू थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय जी इंटू साइन स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय मतलब ये है कि पार्शल डेरीवेशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू फाइव हो जाएगा तो ये आप लोग देख रहे हैं कि इसको मैंने खाली जो है वो इस तरफ ले आया हूँ और बकाया सब को मैंने माइनस कर दिया है तो ये जो है ना अभी इस इक्वेशन को अगर आप लोग गौर से देखें तो इसका एक हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है अब देखें जब ये हमारे पास थीटा और जो है आर कॉन्स्टेंट हो जाए और फाइव चेंज हो जाए तो इससे क्या होगा इससे इस इक्वेशन इस को चेंज होना चाहिए था लेकिन इस तरह जो है वो चेंज नहीं हो रहा है मतलब ये जो है साइड अगर मैं r और थीटा को कांस्टेंट रखूं इसको बदलूं तो ये इक्वेशन बदल जाएगी लेकिन इस तरह नहीं हो रहा है इसका मतलब ये तभी हो सकता है जब दोनों साइड किसी कांस्टेंट के बराबर हो तो इस कांस्टेंट को मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि ये जो इधर वही मैंने सारा कुछ जो है लिखा हुआ है आप लोग पढ़ भी सकते हैं तो यहाँ पर जो है अगर राइट साइड मतलब नहीं चेंज हो रहा है क्योंकि आर और वो काम लेकिन फाइव को चेंज कर रहा हूँ तो वो फाइव जो है वो चेंज होने से वो हो रहा है तो ये तभी हो सकता है जब ये दोनों इक्वेशन जो है वो कांस्टेंट के बराबर होती हैं यानी ये बात है तो इसमें देखो मैं कांस्टेंट को कंसीडर कर लेता हूँ माइनस एम एल स्क्वेयर के कंसीडर कर लेता हूँ ये अब मैंने माइनस क्यों किया है और कॉन्सटेंट का स्क्वेयर क्यों लिया इसके लिए आपने जो है वो फंक्शंस पढ़ते हैं जिसको आइगन फंक्शंस कहते हैं उस पर भी मैं इन एक वीडियो अपनी तैयार करूंगा तो वो मैं आपको इन फिर पढ़ा दूंगा तो ये हमारे पास पार्शल डेरिवेशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू साय इज इक्वल विद रिस्पेक्ट टू फाइव हो गया इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वेयर जी हो गया तो ये हमारे पास देखो एजमूतल इक्वेशन बन चुकी है अब इसका सोल्यूशन जो है ये हमारे पास आते हैं अब ये इसको सोल्यूशन भी डायरेक्ट इससे कैसे निकालेंगे तो आइगन फंक्शंस को जब मैं पढ़ाऊंगा तो उधर मैं आप लोगों को फिर ये साबित भी करके बताऊंगा ना नेक्स्ट अभी हम लोग चलते हैं तो ये हमारे पास इक्वेशन ई e, इसका सोल्यूशन आया है आयोटा इंटू एम एल फाइव हो गया तो ये सारी की सारी वैल्यू इसके ऊपर सेटिसफाई होती है अब यहाँ पर यह बात याद रहे कि जो फाइव की जो वैल्यू है वो ज़ीरो से टू पाई तक जा सकती है यानी ज़ीरो से थ्री सिक्सटी डिग्री तक लेकिन थ्री सिक्सटी डिग्री के बाद जो है जैसी थ्री सिक्सटी डिग्री होगा तो ज़ीरो और थ्री सिक्सटी डिग्री पर दोनों फंक्शन दोनों साइड जो है ये बराबर यानी दो आ, थीटा चूँकि बराबर हो जाएंगे इसीलिए ये जी थीटा इज इक्वल टू जी थीटा प्लस टू आ, पाई हो जाएगा तो ये दोनों आपस में बराबर है जब इनको हम लोग पुट करते हैं तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाता है तो इससे ये साबित हुआ कि टू पाई आयोटा एम एल इज़ इक्वल टू ज़ीरो के बराबर हो गया इसका मतलब हुआ कि एम की वैल्यू जो है वो ज़ीरो भी हो सकती है यानी प्लस माइनस वन भी हो सकती है प्लस माइनस टू भी हो सकती है और प्लस माइनस थ्री भी हो सकती है तो ये चीज़ हमारे पास जो है वो साबित हो गई कि एम एल टू बी ज़ीरो और एन इंटीजर यानी इंटीजर होगा पॉजिटिव नेगेटिव तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ के लिए जो है वो ठीक हो जाएगी तो यहाँ तक मैं अपने अभी लेक्चर को ख़त्म करता हूँ तो इन आगे मज़ीद इस पार्ट को भी हम लोग जो है वो कंटिन्यू करेंगे और इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो उसमें से पल हमने एम जो है वो पुट कर देना है और ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी तो इस इक्वेशन को अभी आगे किस तरह सॉल्व करेंगे तो ये इन फिर कभी डिस्कस करेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफ़